。哇哦，放上这颗大龙虾肉，最后呢就淋上一些酱油。有屁！咕咕雷达米石头的小凯们，大家好，我是你们的有屁，欢迎来到我的频道。现在呢，我是在布列塔尼的一个半岛上哈，最近呢真的是秋高气爽哈，炎热的夏天呢已经过去了。像很多看我赶海的小伙伴啊，一般都不生活在海边啊，所以说呢，对潮汐呢都没有什么概念。比如说我一个四川人啊，在没有赶海之前，根本不知道潮汐这个概念。今天呢，在赶海之前啊，我就想跟小伙伴们谈谈这个潮汐对赶海的影响。一般来说呢，每个月能赶海的潮汐只有一次啊，而一年当中超过一百一十潮汐值的大潮，一般来说不会超过五次。而每次潮汐呢，一般会维持两到三天啊，所以说呢，一个月当中一般就只有两到三天你能够赶海。看看啊，这有大潮啊，好多人在赶海了。每次赶海啊，其实不是在岸边啊，是要走挺远的，有的海岸线比较远，要走一个来小时。大家看这种水里的这种水草啊，这种水草地下面经常会有鱼啊，那一鱼就藏在这个底下。运气好的话，能在这种水草下面找到多好的花样来。这有一个寄居蟹，小寄居蟹，哇哇，鲍鱼，<笑>这这什么意外收获吗？这有个鲍鱼，啊、嗯，不知道尺寸够不够啊？等一下，我先把这个寄居蟹拿出来给大家看一下。这个是一个小的寄居蟹，先放它在这儿吧，它一会儿会缩出来。我量一下这个鲍鱼。鲍鱼呢？我们要长到九厘米才能够拿走啊，刚刚，刚刚好，刚刚九厘米。法国鲍鱼的进捕期呢，是一直到每年的八月三十一号啊。大家如果赶海的话，一定要遵守规则。哎，意外收获，出来了，出来了。这个就小的寄居蟹，你看一爬一爬的，它寄居在一个贝壳里面，不抓你我都都发现不了这个鲍鱼。<笑>这里边好像有一个。螃蟹吗？掀起了你的盖头来，果然。目测现在是看见一只螃蟹，但是我觉得这块石头下面有龙虾。对，我，喂喂喂，喂喂喂喂喂喂，哎呦，你那么凶哦！哎，再凶也被抓了。这个东西爆了，不也？哎哎呦！<笑>在这儿<笑>，哎，好了好了，我我我不想抓它了。这个东西我又不吃，让让它在这儿趴着吧。我感觉这个下面有龙虾，就大家来赶海，你们看在这种石头下面啊，就是有这种像被刨出来的各种贝壳啊、沙石什么的，这下面就肯定有龙虾或者是螃蟹啊。这都是赶海老司机们告诉我的。哇，这块石头有点重。啊，不行，我可能不得行，我得让摄影师和我一起来，往往上搬，搬，往对往往上抬，搬搬喽。哇，看一下有没有冒出来一只螃蟹？好像没有。这石头下面好多海葵啊，你看一碰，嘚、呃、嘚、呃呃、缩进去了。其实赶海啊，就是搬石头健身。你看这个石头下面有两个螃蟹，这个在换壳，好软！我的天，它身上没有壳了，已经。算了，这个东西不用去弄它了。哎呦呦，好滑呀、啊！我天，哇，那是水好深啊！我的天，上面就算有鱼，我也不好捞啊。过来，过来，过来，这儿有东西，哎。这个石缝里边，我看到一个什么蜘蛛吗？那是，我我估计勾不出来这玩意儿。哎，爬进去了。哎，哎，这啥？这有个大虾。哎，来，我手来。啊，旁边是那个灰虾，就是前面我说很多人来捞的那个东西。这只灰虾有点大。又掉进去了，我我我，让让让让让，在这这这里这里这里，看你肯定没看见，我都没看见，我还去录那个蜘蛛，看这个缝里，你看你们看那是啥？这儿
，看见没？一条。哦，这个这个鳗鱼有点大哟、哦，我先把这块石头勾出来。哎，我先把这块石头，我怎么取它？它这儿有个缝，你知道？它脑袋栽进去了。只有一个选择，把它勾死拿拉出来。之前鳗鱼失败过太多次了，然后后来遇见那个老司机说：“你抓鳗鱼只能拿，只能弄死。呃”好滑呀！我天，勾不进去。喂，不行不行不行不行不行不行不行不行不行不行！他在往里钻。哎、呃、哎、呃呃呃呃！完了完了，凉了，钻进去了。没没没，哈哈，啊，难受，太残暴了！我不想给大家看，就是我勾死他的镜头。结果我使劲一勾，太滑了，一下他就溜进去了。这个这个这个这个螃蟹，哦，哎，转转，哎，哎，你看长这个样子，身上有那种蓝色的纹路啊。看上去像龙虾，但是我不知道是什么东西。有没有知道的小伙伴可以弹幕一波？这个东西，我说的啥？我刚想说这个东西跑得很快，一下就杵进去了。哎，那个鳗鱼有点可惜，赶海就是这样。准备拖一条吗？安生，要不来拖一个吗？拖一个鱼，拖一个鱼，是当的土鱼的。哎 ，OK， 是当是当的瓜。OK， 哎，这个大叔在这儿一路一顿找啊，他现在在那边找，他石头底下有，我赶紧看。龙虾，我看见了，在那个石头后面。你你你你走这边，你走这边，在那儿，那那块石头，那块石头，那那那这块石头。等一下，我看一下这个石头的结构，因为我害怕后面有缝。抓住了，在草里就特别好抓。哒哒哒哒哒，这个个头应该是可以的，我感觉，好漂亮！哇，那个钳子好漂亮，你看见没？感觉特别大，这个龙虾。虽然它不是很大，它想去找那个缝去躲。咱看一下这个龙虾。有多大？龙虾要长到八点七厘米才能拿走啊！刚刚，刚刚，真的是，刚刚够。哎，这，哦，这就是法国蓝龙啊。嗯、呃，它盛产于北大西洋，也就是布列塔尼这块之前有小伙伴问有没有那种，就是，嗯、呃、嗯，不是蓝龙，就是长得特别大那种龙虾，没有啊。北大西洋是没有那种龙虾的。大家看这个水里，现在虾在产卵啊！看见没？全是虾苗苗，这个水里边。每次都提前，这有个面包蟹，每次都提前一两个钟头来，哎，时间它就只有那么多，能抓到的东西就很有限。这好小，哎，它两个钳子怎么都没有了？把它放回去。你看这旁边还有一个小的扇贝。那么点儿，里边有肉的，还挺好看。你看这个颜色，粉红粉红的，放它。涨潮前这种滩涂啊，上面会有很多蛤蜊啊。你看，看没？就挖出来。你看这儿还有一个，这个直接在这个上面。这个是需要长到三厘米能够拿走啊。这个大概有四厘米的样子了，你看我就在这个滩涂上，大概两三分钟吧，就捡了这么大一把。哇，这是什么？法国网红吗？这是？他也在拍。<笑>法国赶海博主吗？那个小朋友和他的爷爷就是演员。然后，然后那个老爷爷问我现在应该说什么？<笑>绝了！
。我刚刚赶海上来啊，布列塔尼呢是法国的农业大区啊。你看这上面就正在举行一个什么卖娃娃机嘛，各种什么农业工具、农业机器的一个展览啊。看这机器那么大，这是麦子那种收割机啊。看上面有那个麦子收麦子的那个出口。新型插秧机，他们模拟怎么样插秧，这还挺省力的。这都是来体验的。之前呢也跟大家说过啊，布列塔尼呢盛产奶制品啊，比如说黄油、奶酪啊，在这个地区都特别多，就在全法范围内。布列塔尼的黄油都是非常出名的。今天应该是这个农业节，然后他们就来比赛啊，选美，类似于。你们好，我是五十四号选美选手，记得给我一键三连。看看今天啊，这就是今天全部的收获了。每次龙虾都吃煎的，没意思。这次我打算用龙虾来做一个 p o k e 咱先把虾尿啊给它排了。我买了一块三文鱼啊，咱先把这个三文鱼和那个龙虾煎一下。这龙虾肉太少了。p o k e 呢是夏威夷的食物啊，也就是把一些海鲜，然后搭配水果，搭配上米饭，很简单。拿几颗这个樱桃番茄来点缀一下。这个三文鱼，我觉得我煎的特别好啊。哇哦，放上这颗大龙虾肉，最后呢就淋上一些酱油。一道简单又美味的 p o k e 就做好了，赶紧拿出去跟大家分享一下。看今天晚上我们吃的，虽然简单，但味道应该不错。更多有趣海外视频，记得关注优品，每周日更新，别忘了转评赞三连哟。